തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത് ഉറൂസും സയ്യിദ് ഫദുൽ ജമലു ലൈലി തങ്ങളുടെ ഒൻപതാമത് ഉറൂസുമാണ് ഇന്നിവിടെ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന പരിപാടികളോടെ ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മഹനീയമായ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷവേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരെ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സലാമു അലൈക്കും ജമലുലൈലി തങ്ങൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ആളാണ് അഹിലുബൈത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ മഹിമകളും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെയാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയും ജമലുലൈലി തങ്ങളും കാലയവനികൾ മറഞ്ഞത് ജമലുലൈലി തങ്ങളുമായി വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ന് തങ്ങളവറുകളുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ പിറകിലായിരുന്നു എന്നും രാവിലെ ജമലുലൈലി തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മദ്രസയിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും ഒക്കെ പോയിരുന്നത് തങ്ങളുടെ മകൻ സൈനുല്ലാബ്ദീൻ തങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഒരേ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു ഇടക്കിടക്ക് സൈനുല്ലാബ്ദീൻ തങ്ങളുടെ മുട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജമലുല്ലി തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനും സമാദരണീയനുമായിരുന്നു അഹിൽബൈത്തുകളും സൂഫികളും ഒരേ വഴിയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ രാജ്യം ഒരു ബഹുമത സാമൂഹ്യ ഘടന നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഒരുപാട് മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ആ വിശ്വാസങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താതെ അവയോടുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സൂഫിവര്യന്മാരും സയ്യിദന്മാരും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയത് സൂഫികളും സയ്യിദന്മാരുമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കാണിച്ച സത്യസന്ധതയും മാന്യതയുമാണ് ഇസ്ലാമിന് വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാക്കി ഈ ദേശത്തെ മാറ്റിയത് ആരോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സൂഫികൾ കാണിച്ചു തന്ന വഴി ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ മതസ്ഥരും സൂഫികളോട് അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നു സയ്യിദന്മാരോട് അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നു മതമൈത്രിയും മതസൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ ഇന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം സൂഫികളുടെയും സയ്യിദന്മാരുടെയും വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വർഗീയത ശക്തിപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തും നമ്മളെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
സൂഫിവര്യന്മാരുടെ മക്കബറകളാണ് മക്കാമുകളാണ് അവിടെ നാനാജാതി മതസ്ഥർ എത്തുന്നു എല്ലാ മത സമുദായങ്ങളുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി നമ്മളുടെ ഉറൂസുകൾ മാറുന്നുണ്ട് മുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ അപഭ്രംശം സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നീങ്ങുകയാണ് മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങൾ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വലിയ ഗാഥ തീർത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു ദേശത്തെ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികൾ തങ്ങൾക്കൊരു ആരാധനാലയം വേണം എന്ന് പറയാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നാട്ടിലെ വലിയ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള പ്രമാണിമാരെ ആയിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെടുന്ന മേൽജാതിക്കാരെയും ആയിരുന്നില്ല മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങളെയാണ് തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെമ്മാടിനടുത്ത് കളിയാട്ടുമുക്കിൽ പണിതു കൊടുത്ത ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമാണ് കളിയാട്ടുമുക്കിലെ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ മക്കാമിൽ പോയി കാണിക്ക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എല്ലാ ഉറൂസുകളുടെയും നേർച്ചകളുടെയും ഒക്കെ പിന്നിൽ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ മൈത്രിയുടെ ഒരു തലം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സത്യത്തിൽ എന്ന് മുതൽക്കാണ് മതാന്ധതയും വർഗീയതയും ഒക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഞാനും മുമ്പൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു ഈ നേർച്ചകളൊക്കെ നിൽക്കണം അതൊരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നേർച്ചകൾ പോയപ്പോഴാണ് നേർച്ചകൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അടുപ്പവും രഞ്ജിപ്പും എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമ്മളുടെ വാപ്പകാരണവന്മാർ ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അത് ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഉത്സവങ്ങൾ പൂരങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് കൂടും മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നാട്ടിന്റെ ഒരു ആഘോഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഉത്സവങ്ങൾ നേർച്ചകൾ പൂരങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്പദിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ നിന്ന് നേർച്ചപ്പറമ്പുകളിലേക്കും നേർച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലേക്കും ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ സാധന സാമഗ്രികളുമായി പോയി എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഗൾഫിന്റെ കവാടങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടാതിരുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് പട്ടിണി കിടക്കാതെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ ഉത്സവങ്ങളും നേർച്ചകളും പൂരങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കിയ സൗഹൃദത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പിന്നീട് നേർച്ചകൾക്കെതിരായി എല്ലാവരും കൂടി രംഗത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേർച്ചകൾ നിന്നുപോയി എന്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നിന്നുപോയ നേർച്ചകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് നാട്ടിൽ സൗഹൃദങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട സൂഫികളുടെയും സയ്യിദന്മാരുടെയും മക്കബറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ അത് നാടിന്റെ ഐക്യപ്പെടുത്തലിനെയാണ് എന്നും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും വിവിധ മതസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയങ്ങളും ശക്തിപ്പെട്ടത് വലിയ അനൈക്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള പരിഹാരം സൂഫികളുടെ വഴി കൂടുതൽ പ്രോജ്വലമാക്കി മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സയ്യിദന്മാരും സൂഫികളും കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ് 
ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അവരാരും പരമത നിന്ന നടത്തിയില്ല അവരാരും മറ്റുള്ളവരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചില്ല സയ്യിദന്മാർ ശബ്ദമുയർത്താതെ സംസാരിച്ചു അവർ അവർ പരസ്പരം നിങ്ങൾ എന്ന വാക്കല്ലാതെ നീ എന്ന വാക്ക് പോലും സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സ്വന്തം വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും സയ്യിദന്മാർ നിങ്ങൾ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറ് അതൊരു വലിയ ഔന്നിത്യത്തിന്റെ അടയാളവും ലക്ഷണവുമാണ് നീ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ജന്മനാൽ തന്നെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകളാണ് സയ്യിദന്മാരും സൂഫികളും അവർ ഇതര മതസ്ഥരോടും സഹോദര മതസ്ഥരോടും സ്വയം സ്വന്തം മതസ്ഥരോടും എന്തിന് സ്വന്തം പേര കുട്ടികളോട് പോലും അവരെ പോലും നീ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് സയ്യിദന്മാരുടെ പ്രത്യേകത സൂഫികളുടെ പ്രത്യേകത ആ വഴി കൂടുതൽ പ്രശോഭിതമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഉറൂസുകൾ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെയും സയ്യിദ് ഫദുൽ ജമലുലി തങ്ങളുടെയും ഓർമ്മകൾ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഹൃതത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ആ സുഹൃതം നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പ്രസരിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിതമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒത്തുകൂടലുകൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അഭിലഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്ന് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി ശ്രീ കെ ടി ജലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ വന്ന് ആശംസ നേർന്നതിന് ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു